വെൽക്കം ബാക്ക് ഇറ്റ്സ് മീ വഫ ഫഹീം നമ്മളിപ്പോഴത് വയനാട്ടിലാണ് കഴിഞ്ഞ വ്ലോഗിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കഴിഞ്ഞ വ്ലോഗിൽ നമ്മൾ കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ കാണാത്തവർ കാണാം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് തൊള്ളായിരം കണ്ടിയിലോട്ടാണ് തൊള്ളായിരം കണ്ടി എന്നുള്ള പേര് അതൊരു തൊള്ളായിരം ഏക്കറാണ് അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു പേര് വന്നത് കണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏക്കർ എന്നുള്ള അർത്ഥം വരുന്ന പേരാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നേരെ തൊള്ളായിരം കണ്ടിയിലോട്ട് എലിമ്പിലേരിയ സ്റ്റേറ്റിലോട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ട്രക്കിങ്ങിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ തൊള്ളായിരം കണ്ടിയിലോട്ട് വരുന്നത് ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർ കാണണേ അത് ഞാൻ സെക്കൻഡ് എപ്പിസോഡായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിലും സാഹസികവും ത്രില്ലിങ്ങും ആണ് തൊള്ളായിരം കണ്ടിയിലോട്ടുള്ള ട്രക്കിംഗ് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ കേട്ടത് ഇവിടേക്ക് നമ്മൾക്ക് ജീപ്പിൽ മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ നിങ്ങൾ കാറിൽ വരുന്നവരാണെങ്കിൽ ഓഫ് റോഡ് തുടങ്ങുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാറ് സേഫായിട്ട് പാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ജീപ്പ് എടുത്തിട്ട് വേണം ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ട്രക്കിംഗ് ആണ് കേട്ടോ വല്ല ജ്യൂസ് മെഷീൻ്റെ ഉള്ളിൽ പെട്ട പോലത്തെ അവസ്ഥയായിരുന്നു അത്രയും അടിപൊളിയായിരുന്നു ജീപ്പ് പോകുന്നുണ്ട് നമ്മൾക്ക് തന്നെ പേടിയാവും ഇതിപ്പോൾ അറിയുമോ എന്നുള്ള പേടിയായിരിക്കും ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് എത്തുന്നവരെ എനിക്ക് അത്ര പ്രോബ്ലം തോന്നിയില്ല കേട്ടോ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് പക്ക ഓഫ് റോഡ് ആയിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ തൊള്ളായിരം കണ്ടി റോഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് അങ്ങോട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് ആ വഴി കണ്ടൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് ആണിത് ആ കാണുന്ന കേട്ടോ അരണമല ഇത് നമ്മൾ ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനേക്കാളും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു വ്യൂ കിട്ടും ശരിക്കും തൊള്ളായിരം കണ്ടിയിലോട്ട് വരുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് ഇല്ലേ അവിടെ വെച്ച് നിർത്തും എന്നിട്ട് അവിടെ കണ്ടിട്ട് പോകും എന്നിട്ട് എന്താ റിവ്യൂ പറയാ തൊള്ളായിരം കണ്ടിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പക്ഷെ തൊള്ളായിരം കണ്ടി അതല്ല കേട്ടോ തൊള്ളായിരം ഏക്കർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ഇതാ ചെറിയൊരു വാട്ടർ ഫോള് അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഉള്ളിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനനുസരിച്ച് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഭംഗിയും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രകൃതിയുടെ ആ ഒരു ഇതും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടെ ഡീപ്പ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഫോറസ്റ്റിലൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് അനിമൽസിനെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ല ഇടയ്ക്കൊരു അരുവി കണ്ടപ്പോൾ നമ്മളവിടെ നിർത്തി വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി നല്ല തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ മുഖമൊക്കെ കഴുകി ആ സമയത്ത് വേറെയും കുറച്ച് പേരുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അവരും ഏതോ ഒരു റിസോർട്ടിലോട്ട് വന്നാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയത് കാരണം സ്പെഷ്യൽ പെർമിഷനോട് കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് അകത്തോട്ട് വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇവിടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം പ്ലാസ്റ്റിക് ഒന്നും കാട്ടിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകരുത് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോരുന്ന വേസ്റ്റുകളെല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം എന്നൊക്കെ കാരണം അതുമൂലം ഒരുപാട് മൃഗങ്ങൾക്കും പ്രകൃതിക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം പക്ഷെ ചില സമയത്ത് നമ്മളതൊന്നും ചിന്തിക്കില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യം മാത്രം നോക്കും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്ന അത്ര സിമ്പിൾ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നമ്മളെ യാത്ര ജീപ്പിലാണ് പിന്നെ ഹൈറസ് കാർഡ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത്രയും ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു ജീപ്പിൽ സാധാരണ ഒരു ജീപ്പിൽ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കും നമുക്ക് ഊഹിക്കാം ഓ ഈ വലിയൊരു പാറ നമുക്കിവിടെ സ്ഥലം കാണൽ മാത്രമല്ല ഈ ഒരു ഈ ഒരു ജീപ്പിൽ പോകുന്ന ഈ ഒരു യാത്ര തന്നെ ഒരു മറക്കാനാവാത്ത ഒരു അനുഭവമായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളിങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കരുത് നിങ്ങളിത് കൺ വന്ന് കണ്ട് അനുഭവിച്ച് ആസ്വദിക്കുന്നെ വേണം ആ അത് ഞാൻ ഇടക്കിടക്ക് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എലിമ്പിലേരിയിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ കാട്ടിനുള്ളിൽ താമസിക്കാൻ ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലം എന്ന് പറയാം ഇവിടുത്തെ ടെൻറ്റിൽ താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് പേര് വരാറുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഇതിനടുത
ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഇത് ഒരാളാണ് ലിപ്പാമ്പിനെയും കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് റിസോർട്ടിലോട്ടാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഇതാ ഒരു റിസോർട്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ടെൻറ്റിങ്ങിനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ട്രീ ഹൗസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു റൂമിന് അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്തില്ല അതുപോലെ ജീപ്പിലുള്ള യാത്രയും ഇവിടുത്തെ അക്കോമഡേഷൻ ഫുഡ് എല്ലാം കൂടെ ഒരു റൂമിന് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ടെൻറ്റ് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പ്രൈസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ട്രീ ഹൗസിനും പ്രൈസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ എൻക്വയറി ചെയ്യണം കേട്ടോ നല്ല ഹൈറ്റിലാണ് കേട്ടോ കയറി ക്ഷീണിച്ചത് ഉപ്പ പോണ്ടില്ല ഞങ്ങളെക്കാളും എനർജിയാണ് ഉപ്പാക്ക് താമസിക്കാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയിട്ടല്ല വന്നത് അതൊരു വലിയ നഷ്ടമായിട്ട് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നുണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഇവിടെ വരണം ഒരു ദിവസമെങ്കിലും താമസിക്കണം ഇപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ കണ്ണാടിപ്പാലത്തിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് നടക്കാണ് കേട്ടോ നമ്മള് ഇപ്പൊ നമ്മള് പോയില്ല ഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് റിസോർട്ട് അങ്ങനെ കുറെ സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങള് ഹൈനസ്ക കൊണ്ടുപോയി ഇനി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ണാടിപ്പാലം കാണാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളതാണ് കുറെ വീഡിയോസ് കണ്ടു ബട്ട് എന്താണ് അവിടെ എന്ന് അറിയില്ല ഇതൊരു റോക്ക് വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ വലിയൊരു റോക്ക് ആണ് അവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി ചെയർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വ്യൂ ആണ് അത് കാണാൻ പോകും വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെയും ജീവിയുടെയും പക്ഷികളുടെയും ഒക്കെ നല്ല ഒരു സൗണ്ട് ആണ് ഭയങ്കര പീസ്ഫുൾ ആണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു എന്തെങ്കിലും ചായ ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നിരുന്നു അതിനുള്ള പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ എപ്പോഴും തിരക്കായിരിക്കും നമ്മൾ ഇത്രയും ലേറ്റ് ആയത് കാരണം ഇവിടെ കൂടുതൽ ആളുകളൊന്നും ഇല്ല സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫേമസ് ആക്കിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ഒരു കണ്ണാടിപ്പാലം അതിനുശേഷം ഇവിടെ നല്ല തിരക്കുമാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മൾ ചൈനയിലെ ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് ഒന്നും കണ്ട് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് കാര്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നില്ല ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്ലാസ് ബാൽക്കണി എന്നൊക്കെ പറയാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ജീപ്പിന് വരികയാണെങ്കിൽ വൺ വേ നാനൂറ് രൂപ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ എൻട്രി ഫീ ആണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് വേറെയും വരുന്നുണ്ട് നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഇതൊരു പുതിയ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇവിടെ ഇത്രയും തിരക്ക് വരുന്നത് ഗ്രീൻ മൗണ്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 
റിസോർട്ടിൻ്റെ പാർട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ കണ്ണാടി പാലവും നമ്മളവിടെ പോയ റോ ഫ്യൂ ഒക്കെ ഇതിൽ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ ടൈം നമ്മളിപ്പോൾ ആക്ച്വലി സിക്സ് തേർട്ടി ആകാറായി നമുക്കവർ സ്പെഷ്യൽ പെർമിഷൻ തന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കോട വന്നത് കാരണം നമുക്ക് ആ വ്യൂ അത്ര കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ റോക്കിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് കണ്ടില്ലേ ആ സെയിം വ്യൂ ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിന്നും കാണാൻ പറ്റുക പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്നുകൂടി വൈഡായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ തൊള്ളായിരങ്ങളിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മടങ്ങുകയാണ് മടങ്ങാന്ന് വെച്ചാൽ നാട്ടിലോട്ടല്ല കേട്ടോ ഞങ്ങൾ നാളെയും മറ്റന്നാളും വയനാട് തന്നെയുണ്ട് ബാക്കി കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് കാണാനുണ്ടല്ലോ വയനാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹൈനസ്ക്ക് പറയുന്നത് ഒരു മാസത്തോളം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടാലും തീരാത്ത അത്ര കാഴ്ചകളുണ്ട് സാധാരണ ആളുകൾക്ക് അറിയാത്ത അത്രയും കാഴ്ചകളുണ്ട് എന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടു ദിവസം കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ വീഡിയോസ് കാണാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക എപ്പോഴും ഇതിങ്ങനെ പറയണ്ട നിങ്ങൾ ചെയ്യാം കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ അതും ചെയ്യാം ബെൽബട്ടനും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ നാളെ ഇതിലും മനോഹരമായിട്ടുള്ള വേറെ നല്ല സ്ഥലങ്ങളുമായിട്ട് വരാം അതുവരെ ബൈ ബൈ